你说真，说你不如孝贤皇后，是，你是不如她。要是孝贤皇后在的话，绝不会像你如此。这个皇后是臣妾愿意当的吗？皇上既然又提起孝贤皇后，臣妾倒想说一说。孝贤皇后在世的时候，身为中宫也算无可挑剔，对皇上百依百顺，从不忤逆。皇上不也对她不满，以至于她不能安心。然而，孝贤皇后死后，皇上却对她百般追思，情深几许。可这里边又有几分情真？还是皇上想让旁人觉得，皇上是一个情深意重的人？你不知孝贤皇后，在这个宫里边有哪一个女人可以在皇上身边真正安心的？就算是荣嫔，皇上曾经如此疯魔，对她又是真的爱惜吗？皇上就像您自己最爱的水仙花，临水自照。您只爱惜你自己。放肆！朕一直孤独的站在高处，朕治理国事日理万机，过的是宵衣干食。整个后宫里，朕不爱惜自己，又有谁会爱惜朕呢？人人只会算计，还要图谋朕，又有谁对朕是真心的呢？这宫里无休无止的猜忌争斗、算计背叛，确实让人厌烦。可是皇上难道不知道？这一切都是因你而起吗？皇上在这其中又全无算计吗？淑妃是真心爱慕皇上的，可皇上从一开始就假借做胎药，避免淑妃有孕，以至于十阿哥体弱不治早夭，淑妃也跟着绝望自焚。纯惠皇贵妃，纯惠皇贵妃是真心守着皇上的孩子。可皇上却只因为一枚珠花，从未停止对纯惠皇贵妃的疑心。之后也是因为皇上对荣嫔的疯魔，断了永章和纯惠皇贵妃两条性命。还有臣妾，臣妾一路陪着皇上走到现在，从来不曾对皇上有过谋求算计。皇上却一直怀疑臣妾和凌云彻。认为臣妾和凌云彻有私情，对凌云彻百般折磨，对臣妾也是万般羞辱。你还有一丝一毫对臣妾的信任吗？可这一切都是因为皇上你自己的疑心。清白两个字，臣妾都说倦了。你还敢提他？永基是你的儿子，他亲眼看到凌云彻与你那般了，你还要朕怎么样？朕没要他的性命，留住你的后位，已经算是给你脸面了。皇上是给臣妾脸面吗？皇上是给自己脸面吧？你总有这么多的说辞，其实刚愎自用、薄情寡信、自私虚伪，是疑心深重的，更是你。放肆！你藐视君上，失去了一个做臣妇的本分。与其看你如此疯魔，不如朕废了你。不用皇上废了臣妾，臣妾做这个皇后已经做得厌烦疲倦，不想再忍。皇上与臣妾曾经结发为夫妻
，如今臣妾断发为祭，给去了的青音和红绫。公主，贵妃娘娘，怎么回事？怕是又出大事了。怎么了？皇后心急疯魔，居然当着朕的面做出断发这种大逆不道的事情。断发！皇上，我满人没有大丧时才可断发，皇上您还健在，皇后娘娘怎么做出这种大逆不道之事啊？金宝。奴才在。传朕旨意，皇后不堪中宫重责，明天一早，命伏龙安送回宫中医治。内朕的旨意，不许出一关宫半步。令贵妃，今为皇贵妃，设六宫室。这，谢皇上恩典。你们都下去吧，朕想静静。儿臣告退，臣妾告退奴才伏龙安见过尹妃娘娘、荣嫔娘娘。荣本宫和荣嫔跟皇后娘娘说两句话。这……你是何家公主的额驸，纯惠皇贵妃的女婿，你可别忘了，是谁冒着雨去救了纯惠皇贵妃？皇后娘娘，怎么会这样？终究还是到了这一步。你们要顾好自己，不要受本宫牵连。皇后娘娘回宫
，我已经派人告诉宫里的五阿哥和于妃娘娘，也好多个诏谕。多谢。两位娘娘，时候不早了，该启程了。皇后早上还在礁石鸣情用膳，晚上就风靡了。你打量着满宫里都是傻子呢。皇后一直没有失德之处，你突然送她回宫，旁人会如何揣测？朕已经给她体面了，说她回宫治病了。儿子，奉皇娘寻幸江浙，承欢洽庆。却不想，皇后举止风靡，当着朕的面亲手断发。朕只好将她送回宫中。若皇后的行为再有乖违，朕，朕就废除她皇后之位。皇后这么做，必定事出有因。你。夜夜游湖之事，哀家不提，你就真当哀家不知道了吗？人已经送走了，听说都出家当了姑子，非得把一个个妙龄女子逼到这般地步，实在太过。皇后心慈，才留了他们性命，叫哀家说杀了他们挂在城墙上示众也不为过，才好堵了百姓们的嘴。额娘，皇额娘，你倒是天天叫，这么个叫法，哀家，真是许久没有听到了。在儿子的心里，您永远是儿子的额娘。有皇帝这句话。哀家就敢说话了。皇帝，你是真的想废后？废后乃是失德之举，于国祚更是不祥。想世祖皇帝一生，最为人诟病的。并非独宠董鄂妃，而是废了第一位博尔济吉特皇后。大清开国百年，废后就为那一次。皇帝，千万不能步世祖皇帝的后尘呐、啊！失德的是皇后，不是朕。皇后背德不逊，与朕不同心。而且，还犯了国之大忌，亲手断发，这实在是忍无可忍。满人断发，一为国丧，二为夫丧。皇后出身大家，这件事情的确是做的太没有分寸。但他为何如此？你想过吗，皇帝啊？你是逼皇后，太甚了！皇后如此狂悖，叫朕如何能忍？夫妻本为一体，若是废后，则天下臣民不安。如今，又才出了游湖的艳文。在这个节骨眼上，你要废后，让天下人如何揣测？这游湖之事，真是受了晋中的怂恿，是儿子轻率。儿子认错，朕已经叫皇贵妃去处置晋中了。
既然处置了锦钟，那就是皇后无罪。民间休妻，尚要有七出之条。皇帝如何昭告天下废后的因由？废后乃是失德之举，天下臣民言之凿凿，为君上者，如何能不忌讳？皇娘从前。就不喜欢如意，朕要封如意为后，皇娘就不赞成。可如今朕要废后，皇娘怎就不允许了呢？哎，哀家以前的确是不喜欢如意，但那是因为他姑母锦仁宫的缘故。当年哀家不赞同立如意为后，为的是皇帝。如今，哀家不赞同废后，为的也是皇帝。皇帝当年那么坚持要立如意为后，如今又怎不喜了呢？皇帝就不怕旁人议论，说你对皇后是色衰爱弛的缘故。变的是如意，不是朕。即便如此，相伴十载的情分，皇帝也不顾念了。朕不是不顾念，是皇后言行不当，一言一行都不像个国母。皇帝啊，你和皇后彼此分分寸寸，都互不相让，就是因为。太在意了，因为在意而废后。皇帝，你觉得值不值当？且废了乌拉那拉氏，又有谁才能继位为皇后？难不成皇贵妃？皇帝呀、啊，若说要像皇后、像妻子，莫过于孝贤皇后。若是像奴才，你宫里多的是那样的女子。哀家，就怕你真正废弃了如意之后，会后悔，会发现你对她的在意，那时可就晚了，追悔莫及了。